রাজ্যের পাঁচ দিন পর রংপুরে আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে র্যাব মরদেহ শনাক্ত করেছেন তার ছোট ভাই সুশান্ত ভৌমিক গত রাত আড়াইটার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় পারিবারিক কারণেই রথীশ চন্দ্রকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ এর মধ্যে স্ত্রী সহ চারজনকে আটকও করা হয়েছে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও সহকর্মীরা বিস্তারিত রতন সরকারের রিপোর্টে রংপুরে নিখোঁজ আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের স্ত্রী দীপা সরকারের দেয়া তথ্যমতে মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটার দিকে নগরীর তাজহাটে মোল্লাপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব সেখানে একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় মাটি চাপা অবস্থায় তার মরদেহের সন্ধান পায় র্যাব এ সময় রথীশ চন্দ্রের ছোট ভাই সুশান্ত ভৌমিক নিখোঁজ আইনজীবীর লাশ শনাক্ত করেন আমরা দেখেছি লাশটা আমাদের তদন্তের যে লাইন এটা আমরা ঠিক করেছিলাম এবং আমরা একমত হয়েছিলাম যে পারিবারিক কারণে এটা খুন হয়েছে তো আমাদের আমাদের মধ্যে সমন্বয় ছিল এর আগে সোমবার সকালে নগরের তাজহাট এলাকা থেকে কামরুজ্জামান নামে একজনকে আটক করে পুলিশ তার দেয়া তথ্যমতে নিখোঁজ আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের স্ত্রী দীপা ভৌমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তার সহকর্মীরা হত্যাকারী এবং তার বিচার চাই এবং যত দ্রুত নিষ্পত্তি হবে যত দ্রুত চার্জশিট দেবে আমরা তত দ্রুত এটা এটা সাক্ষী যে করিয়া বিচার সম্পন্ন করতে চাই এর সঙ্গে ওনার পারিবারিকভাবে যারা জড়িত ওনার স্ত্রী এবং ওনার সঙ্গে আরও যারা আছে আমরা চাই এটা দ্রুত চার্জশিট দেওয়া হোক গত তিরিশে মার্চ সকালে বাড়ি থেকে বের হবার পর নিখোঁজ হন জাপানি নাগরিক হসিও কুনি ও মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলার আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিক এ ঘটনায় আটক করা হয় জামায়াতের পাঁচ নেতাকর্মী সহ দশ জনকে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর এই মুহূর্তে রংপুর নগরীর তাজহাট বাবুপাড়া এলাকায় আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের বাড়িতে আছেন রিপোর্টার রতন সরকার সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রতন সবুজ আমরা এখন অবস্থান করছি নিখোঁজের পর যার মরদেহ উদ্ধার হয়েছে সেই আইনজীবী রথীশ চন্দ্র তার বাড়িতে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আসলে এখানে তার বাড়ি ঘিরে অসংখ্য শোকাহত মানুষ আসলে এখানে আসছে সেই ভোর থেকে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন রথীশ চন্দ্র ভৌমিক তার কারণে আসলে অনেক মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়েছিলেন তিনি তার মৃত্যুর খবর তার মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে আসলে সকাল থেকেই মানুষ তার বাড়িতে ভিড় করছে আমরা তার মরদেহ উদ্ধারের পর যে তথ্যগুলো আমরা পেয়েছি যে এটি তাকে প্রথমে আসলে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল ইঞ্জেকশ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এবং তার যে সহকারী ছিল মিলন সেই মিলন আসলে ভাড়াটে খুনিতের ভাড়া করেছিল যা যাদের মাধ্যমে এই খুনটি সংগঠিত হয়েছিল সেই মিলন অবশ্য এখন পুলিশের হাতে রয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ এই ঘটনায় আমরা আগেই জানি যে নিহত আইনজীবীর স্ত্রী স্নিগ্ধাকে এবং তার যে মেয়ে একমাত্র মেয়ে তাকেও কিন্তু পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে তাদেরও ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই ঘটনাটি আসলে কি কারণে করা হয়েছে এটির প্রকৃত কারণটি খোঁজার তারা চেষ্টা করছে কিন্তু পুলিশ এবং র্যাব তবে একটি বিষয় যেটি এখানে সামনে চলে আসছে যে রথীশ চন্দ্র ভৌমিক যে স্কুলটি তাজহাট উচ্চ বিদ্যালয়টির সভাপতি ছিলেন সেই একই 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 স্কুলের এক একই স্কুলের কিন্তু সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন নিহত রথীশ চন্দ্রের স্ত্রী 
ওই স্কুলেরই আরেকজন শিক্ষক কামরুদ জামারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এখান থেকে কয়েকদিন থেকে আসলে একটি গুঞ্জন ছিল যে একটি তার স্ত্রী স্নিগ্ধা এবং সেই শিক্ষকের সঙ্গে একটি অবৈধ সম্পর্কের কারণেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে তো আমরা পরবর্তীতে আসলে নতুন নতুন যে খবরগুলো পাব এই সংক্রান্ত আমরা জানানোর চেষ্টা করব সবুজ পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকার পর গত রাতে আইনজীবী রথিস চন্দ্র ভৌমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় রংপুরে নগরীর তাজহাট বাবুপাড়া এলাকায় রথিস চন্দ্র ভৌমিকের বাড়ি থেকে তারই সর্বশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার রতন সরকার